Хорошие новости для вашего поиска. В августе был запущен портал памяти героев Великой войны 14-18 годов. Работа над ним шла уже несколько лет и будет еще продолжаться после открытия доступа. Говорят, что основное наполнение базы планируют закончить к декабрю 18 -го. Работу над проектом ведут совместно РГВИА, Министерство обороны и компания ЛР. На этом портале размещены копии архивных документов о потерях русской армии, награждении военнослужащих в боевых действиях и местах воинских захоронений, а также сводная интерактивная база, собственно, благодаря которой любой пользователь, в том числе вы, имеет возможность поиска сведений о своих родственниках, участниках Первой мировой, за что мы, собственно, все благодарны. Документальную основу составляют данные о потерях. Откуда они взялись? Это результат деятельности особого дела производства по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также о пропавших без вести воинских чинах, действовавших против неприятельских армий. Вот такое длинное название, но его интересно знать. Эта организация была учреждена при главном штабе в самом начале войны. Главный массив архивных материалов, выложенных в этот портал, находится в фонде вот этого самого особого дела производства, это фонд 16196 Рыгвия, и там больше двух тысяч дел с информацией суммарно больше, чем о миллионе военнослужащих. Также часть архивных материалов содержится в Белоторовске. Это важно знать, чтобы понимать, где теоретически продолжать поиск. Ссылка, конечно, в описании, но прежде чем вы по ней пройдете, хочу сказать, что есть еще один проект – база Союза Возрождения Родословных Традиций. Ссылка на нее тоже в описании. Она составлена по опубликованным источникам, менее подробно в силу характеристик этих источников. Основная масса – это 14-15 года. На, на данный момент обнаружено и обработано только около половины опубликованных списков. Это все, в общем, из-за специфики источников. Но база не раз уже помогала людям в поисках, очень удобном использовании, и ее, безусловно, тоже стоит применить для розыска своих предков, которые погибли, были ранены или без вести пропали в Первую мировую. Кстати, вот на только что открытом портале очень удобный раздел «Хронология войны». Пригодится для соотнесения событий биографии ваших предков и общего хода истории событий войны. А есть также поиск по архивным документам. Он будет полезен, если вы хоть что-то знаете о службе предков. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!